పోలీసులు రమ్మంటున్నారు ఈయన బిడ్డ మొహం చూస్తేనే తెలిసిపోతుందబ్బా సైకో అని రా బిడ్డ రా నిన్ను చూస్తుంటే కడుపు తొరుక్కుపోతుంది ఇంత చిన్న వయసులోనే నీకు ఎంత అన్యాయం చేశాడు బిడ్డ ఆ దేవుడు అయినా మనలాంటి మంచోళ్ళకే బిడ్డ ఈ కష్టాలు రమ్మన్నారు నిన్న మీ ఫ్యామిలీతో పాటు అడవిలో ఇద్దరు గొర్రెలు కాపలను చంపింది వీడే వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలిసి పట్టుకోనాకు వస్తే మా మీదే ఫైరింగ్ చేశాడు ఎన్కౌంటర్ చేయవలసి వచ్చింది ఇదే ఆ సైకో డెడ్ బాడీ మీరు వచ్చి సంతకం పెడితే టూ త్రీ డేస్లో కేసు క్లోజ్ చేసి ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తాను ఎవరు వస్తారు నేను వస్తాను శివాజీరావు కార్ డ్రైవర్ మన ఫ్యామిలీని చంపింది వీడే మామయ్య పోలీసులు ఒక సైకో తప్పించుకున్నాడని అనౌన్స్ చేయడం అదే టైంలో వీడు మన ఫ్యామిలీ మొత్తం చంపేయడం పోలీసులు ఎవరినో కాల్ చేసి కేసు క్లోజ్ చేయడం ఇదంతా ఒక ప్లాన్ గా జరిగింది మామయ్య అయినా ఎవరు చేయించారు ఇదంతా పని అయిపోయిందా అయితే వచ్చి శివాజీరావు ఆ తర్వాత ఆ బాడీని వాటర్ ఫాల్స్లో పడేశావు వారం రోజుల తర్వాత గుర్తుపట్లేని స్థితిలో దొరికిన డ్రైవర్ డెడ్ బాడీని 
సూర్యోదయం చెప్పి ఈ ప్రపంచాన్ని నమ్మించాను ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల పాటు బయట ప్రపంచం తెలియకుండా సూర్య బతికాడు మా నాన్న ఎందుకు అలా చేస్తారు క్యాన్సర్ తో చావబోతున్న జయచంద్ర కూతురిని తన కోడ నుంచి చేసుకుని దాని ద్వారా వచ్చే వేల కోట్ల రూపాయల్ని తన జీవితాశయమైన ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఉపయోగించాలన్నది మీ నాన్న కోరిక ఎప్పుడైతే మా చెల్లిని మీ అన్నయ్య ప్రేమించాడో ఒక్కసారిగా మీ నాన్న కళ్ళని కుప్ప కూలిపోయాయి దాంతో ఇదంతా చేశాడు మా చెల్లిని ఒక్కదాన్ని చంపితే అందరికీ అనుమానం రావచ్చు అందుకే ఇక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎమ్మెల్యే హెల్ప్తో సైకో అనే ముసుగులో మా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని అలాగే కొంతమంది అమాయకులను చంపి ఊర్లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ కింద ప్రపంచాన్ని నమ్మించాడు నమ్మలేకపోతున్నాను నిన్ను మేము నమ్మించడానికి ప్రయత్నించట్లేదు నిజాన్ని చెప్పాం వచ్చే నెలలో పెళ్లని మీ నాన్న చెప్పగానే అది నిజమని నమ్మేసి పిచ్చి వాళ్ళలాగా ఎన్ని కళలు కన్నాం కానీ చివరికి ఏం జరిగింది ఆనందంతో కళకళ్ళాడిన ఇల్లు నువ్వు చూసావే అలా శిథిలమై పూజు పట్టింది ఆ బాధ నీకు తెలియాలని ఇదంతా చేసి చూపించావు మనుషులను చంపడం ఎంత తప్పు మృగాలని వేటాడకపోవడం కూడా అంతే తప్పు అందుకే ఈ ప్లాన్లో భాగమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఎమ్మెల్యే నేనే చంపేశాను మీ నాన్నను కూడా చంపేయగలను కానీ ఆయన పరిస్థితి వేరు ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల దృష్టిలో ఒక మహాత్ముల్లా పూజించబడుతున్నాడు అతని గురించి నిజం బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా చంపేస్తే ప్రజల గుండెల్లో దేవుళ్లా మిగిలిపోతాడు ఆ నిజం చెప్పడానికి నేను నేర్చుకున్నాను అసలు నేనేం కోల్పోయానో చెప్పాలంటే ముందు నా దగ్గర ఏ ఉండేదో నీకు చూపించాలనుకున్నాను అది ఎంత అందంగా ఉండేదో నీకు తెలియజేయాలనుకున్నాను అందుకే నా ఫ్రెండ్స్ ఆయనతో మాలాంటి ఫ్యామిలీని ఒకటి క్రియేట్ చేసి అందులోకి నేను రప్పించాను ఆ ప్రేమలు అనుబంధాలు ఎలా ఉండేవో నీకు చూపించి నిన్ను అందులో ఒక భాగస్వామ్యం చేశాను ఆ తర్వాత ప్రేమ అనే పేరుతో నీకు మరింత దగ్గర అయ్యాను ఈ నిజాన్ని నువ్వే చెప్పాల్సి ఎందుకంటే తన కూతురిగా నువ్వు చెప్తేనే ఈ ప్రపంచం నమ్ముతుంది పని అయిపోయిందా నీ కూతురికి నిజం తెలిసింది అర్జెంటుగా ఇండియాకి బయలుదేరాలి వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం వచ్చిన టీం కాదు నన్ను చంపడానికి మీ నాన్న పంపిన ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చినందుకు అతనికి సన్మానం జరగబోతాను ఆ సభలోనే అతని గురించి ప్రజలకు నిజం తెలియాలి శివాజీరావు ఒక ఫ్యామిలీని చంపించేశాడా ఇదే నిజమైతే ఇంతకంటే దారుణమైన విషయం కూడా వీళ్ళని వదలకూడదు ఎలాగైనా ఫాలో చేయాలి కమాన్ నువ్వు కుటుంబం ఏర్పడాలి ఆ ఇల్లు పిల్లా పాపలతో మళ్ళీ కళకళలాడాలి శైలజ చాలా మంచిది సూర్యతో తన లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది శివాజీరావులా కాదు ఒక కన్నా తండ్రిలాగా ఆలోచించు 